আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি কৃথা ইসলাম কনক শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বাংলাদেশ এখন উন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম রোমে গণসংবর্ধনায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী ইভিএম এ ভোট জালিয়াতির অভিযোগ ধানের শীষের দুই মেয়র প্রার্থীর সরকার নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে বললেন মির্জা ফখরুল বাংলাদেশ থেকে বিদেশি কর্মীরা বছরে অবৈধভাবে ২৬ হাজার কোটি টাকা পাচার করছে টিআইবির প্রতিবেদন বাংলাদেশে এখনও করোনা ভাইরাসের রোগী শনাক্ত হয়নি চীনে মৃতের সংখ্যা পাঁচশোর কাছাকাছি যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের নাগরিকদের চীন ছাড়ার নির্দেশ দেখছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশ এখন উন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম এ দেশকে কেউ আর পিছিয়ে রাখতে পারবে না চলতি বছরে দারিদ্রতার হার আরও দুই শতাংশ কমবে বলেও জানান তিনি গতকাল ইটালির রাজধানী রোমে পার্কো দেই প্রিন্সিপি গ্র্যান্ড হোটেলে ইটালি আওয়ামী লীগ আয়োজিত গণসম্বর্ধনায় এসব কথা বলেন তিনি আগামীতে প্রতি উপজেলা থেকে এক হাজার জনকে প্রবাসে পাঠানোর সরকারি পরিকল্পনার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার স্থানীয় সময়ে বিকেলে রোমের ফিয়ামিকিনো বিমানবন্দরে অবতরণ করেন সন্ধ্যায় রোমের একটি হোটেলে ইতালি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সভায় দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী দারিদ্র্য দূরীকরণ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের এগিয়ে যাওয়ার চিত্র তুলে ধরেন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ করে বিজয় অর্জনকারী দেশ বিজয়ী জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলবে সেটাই আমাদের লক্ষ্য প্রবাসীদের কল্যাণে গৃহীত বর্তমান সরকারের নানা উদ্যোগ তুলে ধরার পাশাপাশি অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় প্রবাসীদের ভূমিকার কথা স্মরণ করেন সরকার প্রধান স্থানীয় সময় বুধবার সকালে রোমে বাংলাদেশ দূতাবাসের নতুন চান্সেটি ভবনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী পরে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে দেশটির প্রধানমন্ত্রী জিউসেপ কোতের সঙ্গে বসবেন দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বৈঠকে সাংস্কৃতিক বিনিময়ে রাজনৈতিক বিষয় এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্পর্কিত তিনটি চুক্তি হবে বলে আশা করা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে বিদেশি কর্মীরা বছরে অবৈধভাবে ছাব্বিশ হাজার চারশো কোটি টাকা পাচার করছে বলে অভিযোগ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি সংস্থাটির গবেষণা প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে এছাড়া বিদেশি কর্মীদের কর ফাঁকির কারণে বছরে বারো হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে বলেও এতে অভিযোগ করা হয় সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ইফতেখারুজ জামান অভিযোগ করেছেন বিদেশি কর্মী নিয়োগ প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থার যোগ সাজসেই এসব হচ্ছে বাংলাদেশে বর্তমানে কত সংখ্যক বিদেশি কাজ করছেন তা নিয়ে সঠিক পরিসংখ্যান সরকারি বেসরকারি কোনো সংস্থার কাছেই নেই টিআইবির গবেষণা মতে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি সংখ্যা দুই থেকে বারো লাখ পর্যন্ত হতে পারে এসব বিদেশির বেশিরভাগই পর্যটন ভিসায় বাংলাদেশে কাজ করছে বলে সংস্থাটির গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখার জামান অভিযোগ করেন কর্মরত বিদেশিরা নিয়োগ প্রতিষ্ঠান ও সরকারি নজরদারি সংস্থার অসাধু কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে প্রকৃত বেতন গোপন করে বিরাট অঙ্কের রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছেন ফলে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের চেয়ে দেশ থেকে বেশি রেমিটেন্স বিদেশে চলে যাচ্ছে অত্যন্ত কনজারভেটিভ হিসাব করলে তিন দশমিক এক পাঁচ বিলিয়ন ডলার বছরে পাচার হয়ে যাচ্ছে 
এবং এর সাথে জড়িত রয়েছে দুই আড়াই লক্ষ বিভিন্ন বিদেশি কর্মী বিভিন্ন দেশে এবং এক পাশাপাশি আমাদের একটা বিপুল পরিমাণ ছাব্বিশ দশমিক চার হাজার কোটি টাকা যেটি অবৈধভাবে পাচার হচ্ছে আর বিপুল পরিমাণ আমাদের কর বা রাজস্ব রাষ্ট্র হারাচ্ছে মোটা দাগে যে কথাটা বলা হয় যে এখন পর্যন্ত মিস ইন ভয়েসিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে নয় দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার বছরে পাচার হচ্ছে বিদেশি কর্মীদের অনিয়ম ঠেকাতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালুর পরামর্শ দেওয়া হয় টিআইবির প্রতিবেদনে আমরা এক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে বলছি যে বাংলাদেশে আইনের শাসনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিদেশি কর্মী আইন অমান্য করে কর্মানুমতি বা যথাযথ বিচার ছাড়াই কাজ করছেন এবং স্থানীয় নিয়োগদাতা কর্তৃক যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই বিদেশি কর্মী নিয়োগ দিচ্ছেন বাংলাদেশে বিদেশি কর্মী নিয়োগের কোনো সমন্বিত ও কার্যকর কৌশলগত নীতিমালা নেই বিদেশি কর্মী নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষ নেই ফলে এসব বিদেশি কর্মী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য নিয়ে সরকারি প্রকল্পগুলোতেও বেতনের তথ্য গোপন করে বিদেশিদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ টিআইবির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ইমরুল কায়েস বাংলাভিশন ঢাকা বিএনপির দুই মেয়র প্রার্থীর অভিযোগ ইভিএম প্রক্রিয়ায় নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে তারা বলেন ভোট জালিয়াতি এবং ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি কমাতে ভয়ভীতি দেখিয়েছে ক্ষমতাসীনরা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ বলেও মন্তব্য করেন ধানের শেষের মেয়র প্রার্থীরা অন্যদিকে কারচুপির নির্বাচন বাতিল করে নতুন করে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে রাজধানীর একটি কমিউনিটি হলে সংবাদ সম্মেলন করেন ধানের শীষের দুই মেয়র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইরশাক হোসেন এবং তাবিদ আউয়াল তথ্য প্রমাণাদির মাধ্যমে নির্বাচনে বিভিন্ন অনিয়মের বিষয় তুলে ধরেন বিএনপির প্রার্থীরা ভোট কারচুপির জন্য প্রশাসন ও পুলিশকে দায়ী করার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতাও তুলে ধরেন তাবিদ আউয়াল দেশবাসী ঢাকাবাসী জানে যে ইলেকশন এটা হয় নাই ইলেকশন আমি আবার একটা তামাশা আমরা দেখেছি প্রমাণ করে দিয়েছি আবারও যে এই সরকারের আমলে এই নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে কোনো ইলেকশন সুস্থ ট্রান্সপারেন্ট অবাধ হতে পারে না ধানের শীষের প্রার্থীদের অভিযোগ নির্বাচনের দিন পরিকল্পিতভাবে ভোটারদের আসতে দেয়নি ক্ষমতাসীনরা অনেক মেশিনে ধানের শীষের প্রতীকই রাখা হয়নি বলে অভিযোগ করেন তারা আমাদের অর্জন কম নয় আমরা নগরবাসী এবং দেশবাসীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে তাদের মৌলিক অধিকার আজকে আর নেই আমি আশা করি দেশবাসী আবারও তাদের অধিকার মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত এই স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের অধিকার রক্ষায় আবারও সোচ্চার হবে একদলীয় শাসন কায়েম করতেই সুপরিকল্পিত হবে নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করা হয়েছে বলে এ সময় অভিযোগ করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যারা জয়ী বলে হয়েছেন তাদের আসলে তাদের এখানে আপনার আইনগত কোন যোগ্যতা থাকছে কি না জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে সেই দায়িত্ব পালন করবার আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে এই নির্বাচনে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি এবং এই নির্বাচনের জনগণ ভোট দিতে পারেনি সুতরাং এই নির্বাচনের ফলাফলকে বাতিল করে দিয়ে আপনার নতুন করে নির্বাচনের আহ্বান করা আমরা আহ্বান জানাচ্ছি গণতন্ত্রের স্বার্থে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং দল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিও জানান বিএনপি নেতারা সিকান্দার রেমান বাংলা ভিশন ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন নিজের পারফরমেন্সের ব্যর্থতার কারণেই সিটি নির্বাচন বাতিলের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন কাদের বলেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কোনো ধরনের কারচুপি বা জালিয়াতি হয়নি কারচুপির কোনো প্রমাণ পর্যবেক্ষকরাও দিতে পারেননি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন ইভিএম করাই হয়েছে কারচুপি ঠেকাতে এই মেশিনে ফলাফল পাল্টে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই কাদের মনে করেন সিটি নির্বাচনে জনগণ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের জানান চীনের শ্রমিকদের ছুটি দুই মাসের বেশি হলে পদ্মা সেতুর অগ্রগতি বাধার মুখে পড়তে পারে কারচুপির কোনো সুযোগ ছিল না এখন ফখরুল সাহেব কেন এত খেপে গেলেন আমি জানি না কোথাও কোথাও কিছু কিছু হয়তো মেশিনের সমস্যাও হয়েছে কিন্তু এই মেশিনে কারচুপি করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি এই মেশিনে জালিয়াতি করার কোনো স্কোপ নেই আসলে ইভিএমটা করাই হয়েছে কারচুপি জালিয়াতি মুক্ত নির্বাচন করার জন্য এইটা তাদের কেন পছন্দ হয় না আমি জানি না
এদিকে সিটি নির্বাচন নিয়ে বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্টের নেতারা হুজুরদের মতো প্রতিনিয়ত ফতোয়াবাজি করছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ট্রমা লিংকের জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশ নেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ এই সময় তিনি বলেন দেশের যানবাহনগুলোর বেশিরভাগ চালকের হাতেই নেই লাইসেন্স সড়ক দুর্ঘটনার জন্য এটি অন্যতম প্রধান কারণ বলেও মনে করেন তিনি পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী তিনি বলেন ইভিএম এ সুষ্ঠুভাবে দুই সিটির ভোট সম্পন্ন হলেও এই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে প্রতিদিনই নতুন নতুন ফতোয়া দিচ্ছে বিএনপি নেতারা আমেরিকার উদাহরণ টেনে তিনি আরো বলেন দুই সিটিতে যে ভোট পড়েছে তার দুই তৃতীয়াংশই আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীরা পেয়েছেন বেগম খালেদা জিয়ার জামিন প্রসঙ্গে কথা বলেন ডক্টর হাসান মাহমুদ তিনি বলেন আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া বিএনপি নেত্রীর জামিন দেয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় মির্জা ফখর সাহেব আলমগীরকে বলবো যে এই গদবাধা কথাগুলো বাদ দিয়ে বাস্তবটাকে মেনে নেওয়ার জন্য ইভিএম মেশিন ইভিএম মেশিনে যেভাবে ভোট হয়েছে এর চেয়ে স্বচ্ছ ভালো ভোট বাংলাদেশের ইতিহাসে অতীতে কখনো হয়নি শুধু মির্জা ফখর সাহেব আলমগীর সাহেব নয় এবং আরও কয়েকজন বিশেষ করে ঐক্যফ্রন্টের নেতা ডক্টর কামাল হোসেনও নানা কথাবার্তা বলেছেন আমাদের দেশে বিভিন্ন বিষয়ে কোনো কোনো মৌলানা যেভাবে ফতোয়া দেয় আমি দেখতে পাচ্ছি যে ঐক্যফ্রন্টের কিছু কিছু নেতাও এই নির্বাচন নিয়ে নানা ফতোয়া দেওয়া শুরু করেছে করোনা ভাইরাস শনাক্তে দেশের সাত হাজার দুইশো চুরাশি জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সাবরিনা ফ্লোরা দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব তথ্য জানান তিনি জানান হজ ক্যাম্পে যারা আছেন তারা কেউই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নন চীন ছাড়া অন্য কোন দেশ থেকে বাংলাদেশে আসা কারো আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই বলেও জানান মির্জাদি সাবরিনা ফ্লোরা তিনি বলেন কোয়ারান্টাইনে আসকোনা হজ ক্যাম্পে দুইশো উননব্বই জন কুর্মিটলা হাসপাতালে তিন জন সিএমএইচে আছেন এগারো জন সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় এখন পর্যন্ত চীনের বাইরে তেইশটি দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত যারা মারা গেছেন তাদের তিন চতুর্থাংশেরই অন্য রোগ ছিল বলে জানান তিনি বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত করোনার রোগী শনাক্ত হয়নি না হলেও দ্রুত শনাক্তের জন্য স্ক্রিনিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে ফ্লোরা জানান এখন পর্যন্ত তেতাল্লিশটি নমুনা পরীক্ষা করেছে আইইডিসিআর কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল ও সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল প্রস্তুত আছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় সংক্রামক এ ব্যাধি যেন ছড়িয়ে না পড়ে সে বিষয়ে সতর্কতা জোরদার করতে সাধারণের প্রতি আহ্বান জানান তিনি বলেন এই রোগে এখন পর্যন্ত চিকিৎসা নেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ না আসা পর্যন্ত কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বানও জানান সংবাদ সম্মেলনে এদিকে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে পাঁচশোর কাছাকাছি পৌঁছেছে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে চব্বিশ হাজার চীন ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করে নিজ নিজ দেশের নাগরিকদের জরুরি ভিত্তিতে ওই অঞ্চল ছাড়ার নোটিশ জারি করেছে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স চীনের স্থানীয় সময় বুধবার সকালে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে তেষট্টি জন মারা গেছে মঙ্গলবার আক্রান্তের সংখ্যা চব্বিশ হাজার তিনশো চব্বিশ জনে পৌঁছেছে যদিও এই সংখ্যাগুলো কমিয়ে দেখানোর অভিযোগ তুলে আসছে চীনের স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা পরিস্থিতি দিনকে দিন গুরুতর আকার নেয়ায় হুবেই প্রদেশে অবস্থানরত নিজ দেশের নাগরিকদের জন্য ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ওই অঞ্চল ছাড়তে আগ্রহীদের জন্য সার্বিক ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছে যুক্তরাজ্য একই আহ্বান জানিয়ে ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে ফ্রান্স এদিকে আরও দুটি বিমানে সাড়ে পাঁচশো মার্কিনিকে চীন থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার সামরিক ঘাটিতে নিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র গেল সপ্তাহে এভাবে আরও দুই শতাধিক মার্কিনিকে চীন থেকে ফেরত নেওয়া হয় অন্যদিকে এক প্রমোত্তরিতে আটকে রাখা চীন ফেরত তিন নাগরিকের মধ্যে এই পর্যন্ত দশ জনের দেহে করোনার জীবাণু পেয়েছে জাপান বিজিবির পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ আশিকুর রহমান জানিয়েছেন সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত তিনি আরও জানিয়েছেন বিভিন্ন সীমান্তে পঁচিশ ডিসেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত এগারো জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের জানুয়ারি মাসের অভিযানিক সাফল্য নিয়ে বুধবার সদর দপ্তরের সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান সীমান্তে চোরাচালানের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দুশো বাহাত্তর জন এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করার দায়ে আটত্রিশ জন বাংলাদেশি এবং দুজন ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হয়েছে তিনি আরও বলেন সীমান্তে গরু আনার নিরীহ মানুষ নিহত হচ্ছে তবে নিহতদের মধ্যে গরু ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেশি সীমান্তবর্তী এলাকায় অপরাধ কমাতে একশো ছাব্বিশটি বিওপি সীমান্তের আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে এর মধ্যে দশটি বিওপিতে দিনের বেলা শিশুদের জন্য স্কুল এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সন্ধ্যায় প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করেছে বলেও জানান বিজিবির এই কর্মকর্তা 
পঁচিশ ডিসেম্বর থেকে আজকে পর্যন্ত এই সংখ্যাটি এগারো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এবং আমরা সবাই এটা নিয়ে চেষ্টা করছি এবং সীমান্ত হত্যা কিন্তু শূন্য কোঠা নামিয়ে আনার জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে নিরীহ যারা আছেন হয়তো কোনো কারণে ভারতের অভ্যন্তরে চলে যাচ্ছেন যাওয়ার পরে অথবা গরু আনার জন্য ভারতের অভ্যন্তরে চলে যান তো ওখানে অনেক সময় সীমান্তের বাইরেও যে আমাদের জন্য যে নির্দিষ্ট এলাকা আছে তার বাইরেও অনেক সময় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে শুধু ট্রেন চলাচলের জন্য বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর কার্যক্রম চোদ্দ মার্চ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন সেতুটি বঙ্গবন্ধু সেতুর তিনশো মিটার পাশে হবে সকালে রেল মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান রেলমন্ত্রী তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ পরিকল্পনায় ট্রেনের লাইন ছিল না পরে তা যুক্ত করায় কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ট্রেনের গতি বাড়ানো যায়নি তাই ট্রেনের গতি বাড়াতে এবং উত্তরবঙ্গের ট্রেনের শিডুল বিপর্যয় কমাতে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করে সরকার এছাড়া ভারতের সাথে রেল যোগাযোগ বাড়াতে ট্রেনের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে বলে জানান রেলমন্ত্রী তিনি জানান রাজশাহী থেকে ভারতগামী ট্রেন সার্ভিস শীঘ্রই চালু করা হচ্ছে সেতু আমরা আগামী চোদ্দই মার্চ আমরা আশা করছি যে আমরা এর ভিত্তি আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বলেন উনি যদি নিজে আপনার যমুনা নদীর পারে গিয়ে যদি ভিত্তি দেন সেটাও দিতে পারেন অথবা টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় উনি উদ্বোধন করেন সেভাবেও করতে পারেন সড়ক দুর্ঘটনায় ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুণ্ডে তিনজন রাজশাহীর গোদাগাড়িতে দুই স্কুল ছাত্র টাঙ্গাইলে এক পুলিশ কনস্টেবল এবং চাঁদপুরে একজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে তিনজন ঝাড় ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুণ্ডে ট্রাক মিনি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছে তিনজন ভোরে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের বাঁশবাড়িয়া এলাকায় ওভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে পরে দুর্ঘটনাস্থল থেকে গাড়ি দুটি সরিয়ে নেয় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আর নিহতদের লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয় এদিকে রাজশাহীর গোদাগাড়িতে সাধু মোড় এলাকায় মাইক্রোবাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে দুই স্কুল ছাত্র সোহাগ ও সুমন নিহত হয়েছে আহত সহপাঠী জাহিদ হাসানের চিকিৎসা চলছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হতাহতরা রাতাহারি ব্র্যাক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অন্যদিকে টাঙ্গাইলের সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ কনস্টেবল আরমান রায়হান নিহত হয়েছে সকাল সাড়ে আটটার দিকে শহরের সড়ক ভবনের পাশে সরকারি সাদাত কলেজের বাসের ধাক্কায় আরমান নিহত হয় সে নরসিন্দী জেলার মনোহরদীর নারান্দি গ্রামের বাসিন্দা এ ঘটনায় সরকারি সাদাত কলেজের বাস জব্দ ও চালককে আটক করা হয়েছে অপরাধ বেড়েছে রংপুরে এক বছরে খুন উনষাটটি অপহরণ ধর্ষণ এবং মোট অপরাধ সংঘটিত হয়েছে প্রায় সাড়ে চার হাজার এতে উদ্বিগ্ন রংপুরের মানুষ যদিও পুলিশের দাবি খুনের ঘটনা বেশিরভাগই পারিবারিক এবং ব্যবসায়িক কারণে সচেতন নাগরিকরা বলছেন দায় এড়াতে পারে না আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শাহনওয়াজ জনের ক্যামেরায় রংপুর থেকে জোয়েল আহমেদের রিপোর্ট দিগন্ত জোড়া সবুজের সমারোহ পাখির কলকাকুলি সব মিলিয়ে পটে আঁকা ছবির মতো কৃষি প্রধান রংপুর কিন্তু শান্তসম্য এ নগরীর বাস্তব চিত্র ভিন্ন আইন শৃঙ্খলার অবনতিতে উদ্বিগ্ন রংপুরবাসী হত্যা ধর্ষণ অপহরণের মতো অপরাধে আতঙ্কিত তারা জনগণ পুলিশকে হাতের নাগালে পাচ্ছে নাগালে পাওয়ার কারণে আর একটা জিনিস পুলিশের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা একটু জীবেটা একটু বড় হয়ে গেছে পুলিশে কতগুলো আবার লোককে ধরে আমদানি হয়রানি করে ধর্ষণ মাদক এগুলোর উপর তাদের একটু তৎপরতা বাড়ানো উচিত সম্প্রতি নগরীর কেল্লাবন্ত এলাকায় মাসুদুর ও আবির নামে দুই শিশু নিখোঁজের হলেও সন্ধান মেলেনি এখনও দিশাহারা স্বজনরা আমরা থানাও জিটি করছি র্যাব অবশ্যই অভিযোগ দিছি আমরা তো দিন মজুর করি কাজ করি খাই করে যাব খুঁজতে পেটে তো ভাত দিতে হবে আজ দশ দিন যাব তো ওই বাচ্চাদের কোনো খোঁজ খবর পাইলাম না থানা জিটি আমলে নিল নেওয়ার পরে কোনো অ্যাকশনে গেল না কয়েকদিন থেকে হয়রান করল অপরাধ দমনে চেকপোস্ট টহল পুলিশের নজরদারি ও নগর জুড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা সহ নিরাপত্তার নানা ব্যবস্থার পরও গেল বছর জেলায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে চার হাজার দুশো তেহাত্তরটি যদিও পুলিশ বলছে বেশিরভাগ অপরাধ ঘটেছে আর্থিক অসচ্ছলতা আর পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে স্বামী স্ত্রী বিরোধ অথবা পরকীয়া সম্পর্ক এগুলি আসলে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ার কারণে এই এই সমস্যাগুলির উদ্ভব হচ্ছে আমরা দাবি করি 
যে এই শহরে চুরি ডাকাতি চিন্তাই এমন কি মাদকও কিন্তু আমরা বেশিরভাগই নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছে অপরাধ দমনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীর সমন্বয় চান সচেতন নাগরিকরা যদি মেট্রো এলাকায় কোনো ঘটনা ঘটে জেলা পুলিশ বলে যে এটা আমার কাজ না এটা মেট্রোপলিটানের কাজ আর র্যাব তো করছেই কিন্তু সমন্বয়টা দরকার আছে খুন ডাকাতি মাদক নারী ও শিশু নির্যাতন সহ বিভিন্ন ঘটনায় গত বছর জেলায় গ্রেপ্তার করা হয় তেষট্টি হাজার সাতশো একাত্তর জনকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর শক্ত চেন ভেঙে অপরাধীরা প্রবেশ করছে রংপুর শহরে ঘটছে নানা ধরনের ঘটনা মাঝে মধ্যে কিছু অপরাধী ধরা পড়লেও ততদিনে ভুক্তভোগীদের ক্ষতি হচ্ছে অনেক বড় জুয়েল আহমেদ বাংলা ভিশন রংপুর এবারে ক্লেমন খেলার সংবাদ एएफसी कप फुटबल ए एफ सी कपर प्रिलिमिनारि राउंडे आज मालदीपर मार्शिया स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मोकबिला कर ढाका आबाणी बंगबंधु स्टेडियम विकेल पाँचटा शुरू हो दुई दल प्रथम लेग मैच गत बचरे ए एफ सी कपर जोनल सेमिफाइनल खेले इतिहास गड़े ऐतिह्यवाह दल आबाणी एब नतून टूर्णामेंट नतून चैलेंज आकाशी नील घर फुटबले फेडारेशन कपे हताश होते हैं धानमंडी जयंत दल भूल त्रुटिगुल चिन्हित कर गत एक मासे एफ सी कपर दल के तैरी कर कोच मारियो लेम्स इंजुरी कारण बंगबंधु गोल्डकप आंतर्जा फुटबल खेलते आबाणी निर्भरजोग्य फरवर्ड नबीन नवाज जीवन सुस्थ हो मठे फिर दिन दुहजार सतर साले मार्जिया स्पोर्टस दुई लेगे ही हेड़े आबाणी मालदीपर लीग चैम्पियनर विपक्षे दल निखुत परफरमेंस चान स्वागतिक कोच ग्रुप पर्व टपकान आशाय एगिए थकते चान घर मठे मैच टी जीते निजे दल सामर्थ्य ओपर आस्था रेखे एवे मैच टी आशादी मार्जिया स्पोर्टस कोच हाराते चान ना पॉन्ट We cannot forget last year what we did with history, and 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 try to build on this. Our desire, player, our desire to get better. Our goal is to win. Our desire 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 is to win. इविएमे भोट जालियात अभिजोग धान शीशे दुई मेयर प्रार्थी सरकार निर्वाचन व्यवस्था ध्वस कर दिए मिर्जा फखरुल विदेशी कर्मी बचरे अवैध भाव छब्बीस हजार कोटी टाक पाचार कर टीआईबर प्रतिबेदन বাংলাদেশে এখনও করোনা ভাইরাসের রোগী শনাক্ত হয়নি চীনে মৃতের সংখ্যা পাঁচশোর কাছাকাছি যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের নাগরিকদের চীন ছাড়ার নির্দেশ এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ বিকেল চারটায় এর আগে তিনটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশনে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকে ধন্যবাদ